There are a number of skills out there and you can find some use for almost every single one of them. But obviously, it's not possible to learn all of those skills. And moreover, not all of them will come handy for a long time. For example, your graphic designing skill may be replaced by AI someday. <laughs> or uh, you won't be able to do backflips in your 80s anymore. Right? So the question is, what is this that you can just learn and it will lifelong pay off for life? Oh my god! Wow! Yeah, that's what we're going to talk about today. I'll tell you about three essential skills that you'll be grateful for having learned throughout your life. Without beating around the bush any further, let's get started. So the first skill is learning how to learn. I mean, while we're talking about learning new skills, how are you going to learn any of them if you don't even know how to learn? Hey, and now you must be wondering, so how am I going to learn how to learn if I don't know how to learn? Well, that's definitely a good question. Good question. You are a good question. But thanks to our smart brains, we inherently possess some learning abilities better than others. That's how we are able to do a lot more than other species. Like we can walk, we can talk, we can read, we can write. Everything is a skill. You have learned a lot school life in your school life. And after that, you have learned a lot in college. So now you will think that if I have already learned a lot, then what is the need for me to learn something new? What are the things? That's a good thing. Well, fun fact, you never stop learning. In fact, you never should. It could be simply studying for some higher exam or you can simply learn a guitar to impress your crush. But the truth is, you are going to learn new things every day. I want to jump, right? I want to jump, I want to jump, I want to jump, I don't want to jump. This is a proven fact that when you learn new things, your confidence boosts, your mental health is better, you get a sense of purpose, you get more disciplined, you get more young, your creativity improves, and of course, whatever you have learned, you can use it in life. Brother, are you convinced or I'll tell you more? If you're convinced, then here comes learning the process of learning. No one ever taught this to us, which is probably why most of us give up on it too soon. Do you believe it? So if I tell you to go to learn about black hole emissions or simply learn to play a musical instrument, then you will start to learn a lot of people. But you will only do it only 2-3% of people. This is not my fault. Why? Because after a certain point of time, it becomes hard to grasp new concepts and we don't know how to do it. So we just drop it. But imagine how cool it would be if you could learn everything you ever wanted. I mean, you can impress your crush with singing, you can impress your friends with your friends with beatboxing, you can impress your mom with a good dish and you can impress your dad with your financial and geopolitical knowledge. Sounds cool, right? Told you so. So here are a few tips for you to get started. The first one is identify your learning type. There's a system called the VARC learning system according to which there are four types of learners. V stands for visual learners, जो लोग कुछ देख कर सीखते हैं। A stands for auditory learners, जो कि कुछ सुन कर सीखते हैं। R stands for reading or writing learners, जो कि कुछ पढ़ कर या लिख कर सीखते हैं। And K stands for kinesthetic learners, जो कि किसी physical activity को करके सीखते हैं। अब इनमें से आप कौन से type के learner हो, ये आप अपने past experience के basis पर determine कर सकते हो। नहीं तो इसके भी कई सारे online tests available होते हैं। so you can take one of such tests and determine what kind of a learner you are. And once you know that, you'll also know what works for you. The second one is break whatever you're learning into chunks. For example, if you have drawing, then in the drawing there are multiple things. There's color theory, there's anatomy, there's perspective, there's shadows, etc. So when you say that I will learn a lot of drawing, so actually, you are a little clueless. I don't understand anything about it. Because you don't know what you have to do inside. Where you have to start, where you have to finish, where you have to finish, you don't know anything. But if you have to know about the components inside, then you can choose a component from them. And accordingly, you can start to learn it from them. Once you get more organized, you get more clarity. 
The third one is revise and strategically space out your revisions. Let's say you learned how to draw a cat today. Draw it again tomorrow. Then after three days. Then after a week. Then after a month. And then after a few months. Har subsequent revision mein aapko samay kam lagega aur aap better hote rahoge. And after a few revisions, you can be assured ki aap wo billi banana kabhi nahi bhoologe. Don kabhi kuch nahi bhoolta. And lastly, the good old way of teaching someone else. I'm sure आपने ये कई बार सुना होगा कि teaching is the best way to learn something. But that's how effective it is. If you can teach someone what you've learned and clear their doubts, you've mastered it for sure. Teach me. ये तो थी first skill. अब बात करते हैं second skill के बारे में and that is decision making. Life is nothing but a consequence of your decisions. All your life, you're given choices and things happen as a consequence of those choices. रात को देर तक टीवी देखोगे तो सुबह मम्मी से डांट पड़ेगी ही पड़ेगी hmm, तू सच बोलता है। या अगर हर एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करोगे तो किसी एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा वहां कोई क्यूट बंदी या बंदा भी मिल जाएगा और किसी एक अच्छी कंपनी में आपकी जॉब भी लग जाएगी थिंग्स डोंट जस्ट हैपन दे हैपन बिकॉज यू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन नोइंगली और अनोइंगली सो टू हैव अ बेटर लाइफ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक बेटर डिसीजन टेक द स्टेज इन सेट ऑफ द एलिवेटर समटाइम्स Or listen to a podcast instead of watching Netflix for some days. You already know all of this, right? But most of the times, you don't make the right decisions, and that affects your life in ways you may not possibly like. But, 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 life is not limited to such simple choices. We make hundreds of decisions every single day. जिसमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, like choosing a college. और कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं और उतने इंपैक्टफुल भी नहीं होते हैं लाइक पिकिंग व्हाट आइसक्रीम फ्लेवर टू बाय तो सबसे पहले तो मीनिंगलेस डिसीजंस पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए अ रूल ऑफ थंब इज दैट व्हेन एवर यू स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग और अबाउट मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस आस्क योरसेल्फ कि क्या ये आज से पांच साल बाद या एक साल बाद या इवन एक महीने बाद मैटर करेगा नहीं <laughs> अगर नहीं तो इट डजेंट डिजर्व दैट मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी अगर हाँ तो हिज अ कपल ऑफ थिंग्स यू कैन डू नंबर वन गैदर इंफॉर्मेशन इफ इट्स अ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन यू नीड टू नो इनफ बिफोर कंक्लूडिंग एनी थिंग बट नोट दैट आई सेड इनफ एंड नॉट अ लॉट ऑफ अ स्टडी शोज दैट टू लिटल एंड टू मच इंफॉर्मेशन गेट्स यू इक्वली कंफ्यूज एंड वी डोंट वॉन्ट दैट ये बड़ी अच्छी बात कही है नंबर टू अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालो और सोचो कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आकर आपसे वही चीज पूछता वही एडवाइस मांगता तो आप उसको क्या कहते दिस हेल्प्स अ लॉट इन कीपिंग आउट द इमोशंस। द थिंग इज कि हम सभी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हैं और हमारे ये इमोशंस कई बार हमें इम्पार्शल नहीं होने देते जिसकी वजह से हम कई बार बहुत टॉक्सिक डिसीजन ले लेते हैं एंड नॉट ओनली इमोशंस समटाइम्स वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन आर इंफ्लुएंस एज वेल फॉर एग्जाम्पल इफ अ कूल गाय से इज स्मोकिंग ए स्कूल आपका मन करेगा कि चलो मैं भी स्मोकिंग ट्राई करता हूं नोइंग वेरी वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स तो ऑलवेज डू व्हाट यू वुड हैव टोल्ड योर बेस्ट फ्रेंड टू डू नोटेड एंड नंबर 3 व्हेन एवर यू आर इन डाउट यूज द क्लासिक मेथड ऑफ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स फॉर ऑल द चॉइसेस एंड इफ इट्स स्टिल कंफ्यूजिंग यू यू नीड टू थिंक व्हाट यू रियली रियली वांट क्योंकि कई सारे लोगों को फैकल्टीज अच्छी चाहिए होती हैं और उन्हें बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता वहीं कई लोगों को कैंटीन अच्छी चाहिए होती है और उन्हें फैकल्टी से फर्क नहीं पड़ता तो बी क्लियर अबाउट वॉट योर गोल्स आर एंड देन डिसाइड ऑन दैट बेसिस और हाँ एक लास्ट टिप समाइम्स यू कैन जस्ट गो विद वॉट योर गट से नॉट बिकॉज इंफ्लुएंसर से फॉलो योर हार्ट अपने दिल की सुनो एंड ऑल नो बट बिकॉज साइंटिस्ट से दैट वी डोंट रिग्रेट आर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन एज मच एज वी रिग्रेट द वंस मेड बाई आर माइंड सो जस्ट ट्रस्ट योर इन अ वॉइस समटाइम अब चलते हैं तीसरी स्किल की तरफ और वो है मेकिंग मनी आउट ऑफ मनी एवरी वन कैन अर्न मनी इतनी खुशी हुई लॉर्ड ऑफ पीपल कैन सेव मनी एज वेल बट वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट कहा जाता है कि सैलरी से कोई भी अमीर नहीं बनता क्योंकि वेतन पूर्णिमा के चांद की तरह होता है हर रोज थोड़ा थोड़ा घटता रहता है अमीर बनने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी वाइजली अब आप ये सोच रहे होंगे कि डू आई रियली नीड टू इन्वेस्ट इफ आई एम सेविंग इनफ यस यू डू क्योंकि सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपके इमरजेंसी फंड की तरह से काम आ सकती हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं 
तुम किसी के काम आने लायक नहीं हो वाई उसके दो रीजन है नंबर वन सेविंग्स डू नॉट ग्रो अनटेंडेड अगर आप आज हजार रुपए सेव करते हो तो आज से एक साल बाद भी आपके पास हजार रुपए ही होंगे एंड नंबर टू द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इन्फ्लेशन इज कंसिडर दिस एग्जांपल। आपने सुना होगा अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि हम अपने जमाने में अपने बचपन में दस रुपए में बहुत कुछ खरीद सकते थे राइट right? तो क्या आपको लगता है कि उस समय अगर आपके पेरेंट्स फ्यूचर के लिए दस रुपए या इवन सौ रुपए भी सेव करके रखते तो क्या वो एडवाइजेबल होता No, right? Prices have drastically increased, and it would have been useless. ठीक उसी तरह से आप लोग भी अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड मत फील हो कि हो मेरे पास वो पचास हजार रुपए की सेविंग्स है अपनी सेविंग्स को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सारी की सारी सेविंग्स अचानक से उठाकर पूरी स्टॉक्स और क्रिप्टो में लगा दो नो दैट नॉट वट एम सेम राइट यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके and you need to invest in things only that you fully understand now it won't be right for me to give you any financial advice because everyone earns different amounts of money everyone has a different risk appetite everyone has different financial goals and most importantly i'm not a financial advisor bhai aapka knowledge to kamal ka hai bhai ka right lekin agar aapka sach mein finances seekhne ka man hai so you should check out our main channel and that's all for this one bas aaj ke liye sirf itna hi So now that you know how to learn, you should learn how to make money from our other videos. Then make money out of the money you made, and then make a good decision on where to spend it. See what I did there? <laughs> Until next time, peace out.